हेलो फ्रेंड्स अब एन सी आर टी आर बी एस सी सी बी एस सी सभी में साबुन और साबुनीकरण सोप एंड सोपी निकेफिकेशन के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आज हमने यही चैप्टर लिया है सोप एंड सोपनिकेशन साथ ही हम यहाँ पढ़ेंगे मिसाइल निर्माण मिसाइल का निर्माण किस प्रकार होता है साबुन की सफाई प्रक्रिया क्लीनिंग प्रोसेस किस प्रकार होती है तो चलिए शुरू करते हैं मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विज्ञान फोरियो सबसे पहले साबुन और साबुनीकरण सोप एंड सोपिनिफिकेशन तो साबुन साबुन क्या है उच्च वसा अम्लों लॉन्ग चेंस फैटी एसिड्स जैसे स्टेरिक पामेटिक ओलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम दोनों को साबुन कहा जाता है उच्च वसा अम्लों को अब देखो बनाने की विधि क्या है उच्च वसा अम्लों को सो, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलियन एक्पस सोल्यूशन के साथ गर्म करके बनाने की विधि को ही हम क्या कहते हैं साबुनीकरण या सोफिनिफिकेशन ठीक है ये देखिए उच्च वसी अम्ल सी एस टू सी ओ आर सी एस टू सी ओ आर सी एस टू सी ओ आर ठीक है तो इसकी क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा रहे हैं तो ये सोडियम स्टीरेट साबुन बनता है और साथ में बनता है ग्लिस्ट्रोल तो इस प्रकार साबुन का निर्माण होता है यहाँ देखिए कुछ नोट हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आप याद रखिएगा कि पोटेशियम साबुन अधिक मरदू मतलब सॉफ्ट उनको सॉफ्ट सोप कहा जाता है इनका यूज़ होता है सेविंग क्रीम शैम्पू आदि के निर्माण में आगे देखिए ट्रांसपेरेंट सोप जो होता है वो बनता है ग्लिसरीन से ग्लिसरीन का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है हाँ फ्रेंड्स आगे आता है साबुन की सफाई प्रक्रिया या मिसेल निर्माण तो फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पूछा गया आपसे देखिए मिसेल किसे कहते हैं इसका निर्माण किस प्रकार से होता है साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या है तो सबसे पहले परिभाषा मिसेल किसे कहेंगे कि साबुन तथा अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया में एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर तैयार होती है संरचना बदती है जिसे हम कहते हैं मिसेल कैसे चलिए देखते हैं साबुन किस प्रकार कपड़े को साफ करता है गंदगी को साफ करता है साबुन की सफाई प्रक्रिया क्लीनिंग प्रोसेस क्या है सर्वप्रथम सोडियम स्टेट साबुन का जल में आयनन होता है जिससे क्या होता है देखिए सी थ्री सॉरी सी सत्रह एच पैंतीस सी ओ एन ए बराबर ये दो माइनस और प्लस आयनों में चेंज हो गया आर सी ओ ओ एन ए या इस प्रकार भी लिखा जा सकता है आर सी ओ एन ए बराबर आर सी ओ माइनस और सोडियम प्लस अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है जरा ध्यान से देखिएगा किसी भी साबुन का अणु या सोप मेलिक्यूल में दो प्रकार के भाग होते हैं एक ध्रुवीय सिरा या पोलर हेड या उसे कहते हैं हम आयनिक सिरा ये सिरा जल से नहीं होता है मतलब वाटर लगे हैं ये वाटर के साथ जुड़ता है इसी प्रकार दूसरा जो टेल होता है मतलब पूंछ दूसरा सिरा अध्रुवीय नॉन पोलर टेल होती है या इसे हाइड्रोकार्बन टेल भी कहते हैं हाइड्रोकार्बन सिरा होता है जो जलरोधी होता है मतलब वाटर रिपलिंग मतलब वाटर जलरोधी जिसे हम कहते हैं जलरोधी ठीक है इस प्रकार ये साबुन का मोलिक्यूल है अब आगे देखिए कि साबुन के अणु में दो सिरे होते हैं पहला आयनिक सिरा आयनिक हेड या ध्रुवीय सिरा पोलर हेड जो जल के साथ जुड़ता है इसे जल से नहीं या वाटर लविंग सिरा कहते हैं दूसरा सिरा जो होता है वो हाइड्रोकार्बन टेल या ध्रुवीय सिरा नॉन पोलर जो गंदगी के साथ जुड़ता है ये जलरोधी या वाटर रिपेलिंग होता है जैसे ये मैंने अभी आपको बताया उसको फिर से देख लीजिए आप ये देखिए ठीक है अब आगे क्या होगा जब किसी कपड़े पर लगी चिकनाई या तेल की बूंदों मतलब गंदगी पर साबुन लगाया जाता है तो हाइड्रोकार्बन सिरा गंदगी के साथ जुड़ जाता है मैंने अभी भी आपसे ये कहा कि ये जो सिरा है हाइड्रोकार्बन ये गंदगी के साथ जुड़ता है और ये सिरा पानी के साथ जुड़ता है तो देखिए गंदगी के साथ जुड़ जाता है तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है इस प्रकार एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर तैयार होती है जिसे हम मिसेल कहते हैं ये देखिए ये मिसेल का स्ट्रक्चर ये ध्रुवीय सिरा पोलर हेड और ये नॉन पोलर हेड हाइड्रोकार्बन और ये आयनिक तो आयनिक सिरा आपको बाहर की ओर दिखाई दे रहा है और ये हाइड्रोकार्बन सिरा गंदगी के साथ जुड़ा हुआ है तो एक प्रकार की स्ट्रक्चर तैयार हो रही है जिसे हम कहेंगे मिसेल अब आगे देखिए अब जैसे ही इसे जल से धोया जाता है तो आयनिक सिरा जल अब हम जानते हैं कि आयनिक सिरा वाटर लविंग होता है मतलब जल के साथ वो जुड़ जाता है तो जब हम जल से धोते हैं तो ये आयनिक सिरा जल के साथ जुड़ जाता है तथा गंदगी को बाहर खींचकर कपड़े से अलग कर देता है और गंदगी कपड़े से अलग होकर पानी में आ जाती है इस प्रकार साबुन कपड़े की सफाई करता है हाँ फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक यू फॉर 
वाचिंग जय हिंद